वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल कविता ई ट्यूटोरियल के इस वीडियो में इजीएस्ट वे से एम फॉर्म में कंप्लीट चैप्टर नंबर थ्री के कंसेप्ट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा अगर आपने चैप्टर नंबर टू नहीं देखा है तो आपको चैप्टर नंबर टू को ध्यान से अंडरस्टैंड करना होगा उसके बाद ही आपको चैप्टर नंबर थ्री समझ आएगा चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऐसी फर्स्ट क्वेश्चन है मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इन अबाउट ट्वेंटी फोर आवर्स इज कॉल्ड अर्थ अपनी एक्सिस पर इस तरह से स्पिन करती रहती है तो लगभग ट्वेंटी फोर आवर्स के अर्थ के अपनी एक्सिस पर इस तरह के मोशन को कहते हैं रेवोल्यूशन रोटेशन बोथ एंड बी या नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी रोटेशन अर्थ में टू टाइप्स ऑफ मोशन होती है एक तो अर्थ सूर्य के चारों ओर इस तरह से डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व करती है पर इसके साथ साथ अर्थ अपनी एक्सिस पर भी घूमती है इस तरह से तो जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे इस तरह से वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है तो इसे बोलेंगे रोटेशन और अर्थ को एक रोटेशन एक सर्कल कंप्लीट करने में लगभग 24 फोर आवर्स या फिर एक दिन लगता है मतलब कि अर्थ जब एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो एक दिन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन डेज एंड नाइट आर फॉर्म ड्यू टू इनमें से किस वजह से दिन और रात की फॉर्मेशन होती है रोटेशन ऑफ अर्थ या रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ या बोथ एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस डेज एंड नाइट आर फॉर्म ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ क्योंकि अर्थ की शेप राउंड है इसलिए अर्थ के पूरे पार्ट पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ सकती है तो अर्थ के जिस पार्ट पर सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ पर दिन होता है और जिस पार्ट पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है वहाँ पर रात होती है क्योंकि अर्थ इस तरह से रोटेट करती है जैसे ये आप देख सकते हो ये इंडिया और इंडिया में इस टाइम दिन है तो वैसे यूएसए में क्या होगी रात होगी ब्रिटेन में भी रात होगी फिर अर्थ इस तरह से रोटेट करती रहती है तो अब यूएसए में दिन होगा और इंडिया में ये आप देख सकते हो रात होगी और फिर से अर्थ रोटेट करिए तो इंडिया में दिन होगा यूएसए में रात होगी ब्रिटेन में भी रात होगी तो अर्थ की रोटेशन की वजह से ही दिन और रात की फॉर्मेशन होती है नेक्स्ट क्वेश्चन मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नॉन एज अर्थ इस तरह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो अर्थ की सूर्य के चारों ओर इस तरह की मोशन को कहते हैं रेवोल्यूशन रोटेशन बोथ एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए रेवोल्यूशन तो इस तरह से अर्थ सूर्य के चारों ओर एक डेफिनेट पाथ में चक्कर लगाती हैं जिसे बोलते हैं रेवोल्यूशन और अर्थ को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर को कंप्लीट करने में 365 डेज 6 सिक्स आवर्स और 48 एट मिनट का टाइम लगता है और लगभग 365 डेज में अर्थ जब सूर्य के चारों ओर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो इसे बोलते हैं वन ईयर मतलब वन ईयर थ्री डेज का होता है और अर्थ की तरह सभी प्लेनेट्स भी सूर्य के चारों ओर एक डेफिनेट पाथ में इस तरह से रिवॉल्व करते हैं और इस डेफिनेट पाथ को बोलते हैं और विट नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज ऑफ सीजन हैपन ड्यू टू इनमें से किस वजह से सीजन चेंज होते हैं जैसे समर्स के बाद रेनी सीजन आता है रेनी सीजन के बाद विंटर्स की फॉर्मेशन होती है तो इस तरह से रीतुए क्यों बदलती हैं सीजन क्यों चेंज होते हैं ड्यू टू टिल्टेड पोजिशन ऑफ अर्थ या ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ या बोथ एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी बोथ एंड बी क्योंकि अर्थ डिल्टेड है और साथ में अर्थ सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करती रहती है इसलिए ऋतुए बदलती हैं सीजन चेंज होते हैं क्योंकि अर्थ सूर्य के चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाती रहती है मतलब अगर अर्थ सूर्य के चारों ओर इस तरह से चक्कर नहीं लगाती तो कभी भी सूर्य की किरणें अर्थ पर नहीं पड़ती तो सीजन की फॉर्मेशन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अर्थ सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करती है चक्कर लगाती है अब सन रेस की वजह से अर्थ पर गर्मी तो पड़ती है पर अर्थ में तो विंटर्स भी आती है साथ में स्प्रिंग सीजन भी होता है और साथ में ऑटम सीजन भी आता है पतझड़ भी आता है तो डिफरेंट सीजन की फॉर्मेशन क्यों होती है क्योंकि अर्थ इज नॉट स्ट्रेट अपराइट अर्थ इज टिल्टेड अर्थ अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री एंगल पर टिल्टेड है इस तरह से क्योंकि अर्थ टिल्टेड होती है इस तरह से और जब अर्थ सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करती है तो अर्थ को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में एक साल लगता है तो एक साल में डिफरेंट मंथ में अर्थ की पोजिशन डिफरेंट होती है इस तरह से जैसे आप देख सकते हो जून के मंथ में अर्थ की पोजीशन इस तरह से होती है जून के मंथ में सूर्य की किरणें नदन हेमिस्फीयर पर पड़ती है उसी तरह से दिसंबर के मंथ में अर्थ की पोजीशन इस तरह से होती है मतलब दिसंबर के मंथ में सदन हेमिस्फीयर में गर्मी होगी
होगी जबकि नदन हेमिस्फियर में विंटर्स होगी नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज अर्थ डे अर्थ डे क्या होता है ऑप्शन ए पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ अर्थ या ऑप्शन बी पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ या ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ अर्थ अर्थ को एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 फोर आवर्स या फिर एक दिन का टाइम लगता है जिसे बोलते हैं अर्थ डे क्या बोलेंगे अर्थ डे नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट समर सोलस्टेज इनमें से समर सोलस्टेज के बारे में कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं होगा ऑप्शन ए नॉर्थ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम सन या ऑप्शन बी इट इज समर इन नदन हेमिस्फेयर या ऑप्शन सी इन नदन हेमिस्फेयर डेज आर लॉन्गर देन नाइट या ऑप्शन डी इन नदन हेमिस्फेयर लॉन्गेस्ट डे अकर ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जून इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए नॉर्थ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम सन ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि समर सोलस्टेस में नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्टेड होता है सन से दूर नहीं होता है तो समर सोलस्टेस को आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि साल भर अर्थ की पोजिशन डिफरेंट होती है तो जून के मंथ में अर्थ की पोजिशन कुछ इस तरह से होती है अर्थ का नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ टिल्टेड होता है इसलिए सूर्य की मैक्सिमम किरणें अर्थ के नॉर्थ पोल पर पड़ती हैं इस तरह से इसलिए नदन हेमिस्फेयर में गर्मी होती है जून के मंथ में जबकि सदन हेमिस्फेयर में जून के मंथ में विंटर्स होती हैं और पोल्स के पास लाइक करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ चैप्टर नंबर टू में इसलिए समर सोलस्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और एक और पॉइंट आपने याद रखना है की समर सोलस्टिस में जून के मंथ में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है इक्कीस जून को नदन हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है जबकि सदन हेमिस्फेयर में 21 जून को शॉर्टेस्ट डे होगा और लॉन्गेस्ट नाइट होगी नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डू द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट अकर इन द सदन हेमिस्फेयर सदन हेमिस्फेयर में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है ट्वेंटी सेकेंड दिसम्बर या ट्वेंटी फर्स्ट मार्च या ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेम्बर या नन ऑफ दिस सदन हेमिस्फेयर में सबसे लंबा दिन होता है बाईस दिसम्बर को इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए समर सोलस्टिस की तरह आपको विंटर सोलस्टिस को भी ध्यान से अंडरस्टैंड करना होगा विंटर सोलस्टिस में दिसंबर के मंथ में अर्थ की पोजीशन जून के मंथ से बिल्कुल अपोजिट होगी मतलब यहाँ पर नॉर्थ पोल विल बी टिल्टेड अवे फ्रॉम सन तो यहाँ पर सूर्य की किरणें किस तरह से पड़ेगी इस तरह से सूर्य की किरणें दिसम्बर के मंथ में साउथ पोल पर सीधी पड़ेगी मतलब दिसम्बर के मंथ में सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होगी और नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगी क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल के पास लाई करती थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसी तरह से साउथ पोल के पास यहाँ पर लाई करेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन दिसंबर के मंथ में सदर्न हेमिस्फेयर में दिन कैसे होगे लंबे हो गए जबकि रातें छोटी होगी इसलिए सदर्न हेमिस्फेयर में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है जबकि नदर्न हेमिस्फेयर में बाईस दिसम्बर को सबसे छोटा दिन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन वेन द होल अर्थ एक्सपीरियंस इज इक्वल डे एंड नाइट द पोजिशन इज कॉल्ड जब पूरी अर्थ में दिन रात इक्वल होते हैं अर्थ की इस पोजीशन को कहते हैं इक्विनॉक्स इक्विडेज इक्विनाइट्स या इक्विलिब्रियम इसका आंसर आएगा ऑप्शन है इक्विनॉक्स क्या बोलेंगे इक्विनॉक्स अर्थ की रेवोल्यूशन के टाइम एक टाइम आता है जब अर्थ का कोई भी पोल सूर्य की तरफ टिल्टेड नहीं होता है और उस टाइम सूर्य की मैक्सिमम किरणें अर्थ के इक्वेटर पर पड़ती है इस तरह से जब सूर्य की मैक्सिमम किरणें इक्वेटर पर पड़ती है तो दिन और रात इक्वल होते हैं और इसे बोलते हैं इक्विनॉक्स तो दो डेट्स आपने याद रखनी है 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर इक्विनॉक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज स्प्रिंग इन द नदर्न हेमिस्फेयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फेयर ऑन इनमें से किस डेट को नदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम मतलब पतझड़ होता है ट्वेंटी मार्च या ट्वेंटी जून या ट्वेंटी थर्ड या फिर नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा ऑप्शन है ट्वेंटी फर्स्ट मार्च तो ये आपने याद रखना है स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को और ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को नदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग होता है जबकि सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होता है उसी तरह से ऑटम इक्विनॉक्स की डेट भी आपने याद रखनी है ऑटम इक्विनॉक्स होता है ट्वेंटी थर्ड को और ऑटम इक्विनॉक्स में ट्वेंटी थर्ड को नदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होगा जबकि सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द सन रेस फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ डेश ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जून ट्वेंटी फर्स्ट जून को इनमें से किस पर सूर्य की किरणें 
सीधी पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन या इक्वेटर या फिर नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये सभी डेट्स आपने याद रखनी है सभी डेट्स काफी इंपोर्टेंट है ट्वेंटी जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जबकि ट्वेंटी सेकेंड को सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन पर साथ में आपने याद रखना है समर सोलस्टिस होता है इक्कीस जून को जबकि विंटर सोलस्टिस होता है बाईस दिसंबर को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है इक्कीस मार्च को और ऑटम इक्विनॉक्स होता है बाईस सितंबर को नेक्स्ट क्वेश्चन द अर्थ और विट इज अर्थ सूर्य के चारों ओर इस तरह से एक डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व करती हैं जिसे बोलते हैं ऑर्विट ऑर्विट की शेप कैसी होती है सर्कुलर रेक्टेंगुलर लिप्टिकल या फिर स्फेरिकल इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी एलिप्टिकल तो ये आप देख सकते हो ये ऑर्बिट और ऑर्बिट की शेप होती है एलिप्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉल्स एक्सपीरियंसिस अबाउट सिक्स मंथ ऑफ डे एंड सिक्स मंथ ऑफ नाइट बिकॉज ऑफ इनमें से किस वजह से पॉल्स में छह महीने दिन होता है और छह महीने रात होती है फर्स्ट ऑप्शन द टेल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस या स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ या एलिप्टिकल शेप ऑफ ऑर्बिट या नन ऑफ दिस ऑर्बिट की शेप एलिप्टिकल होती है ये पॉइंट आपने याद रखना है साथ में अर्थ की शेप स्फेरिकल होती है ये पॉइंट भी आपने याद रखना है पर पॉल्स में सिक्स मंथ डे और सिक्स मंथ नाइट क्यों होती है ड्यू टू टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस क्यूँकी अर्थ अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है तो जब अर्थ का नॉर्थ पोल सन की तरफ होता है उस टाइम नॉर्थ पोल में सिक्स मंथ डे होता है और साउथ पोल में नाइट होगी और जब अर्थ का साउथ पोल सन की तरफ टिल्टेड होगा उस टाइम साउथ पोल में सिक्स मंथ तक दिन होगा और नॉर्थ पोल में नाइट होगी और बाईस परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड इन इनमें से किस हेमिसफेयर में ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड है नदर्न हेमिसफेयर या सदर्न हेमिसफेयर या ईस्टर्न हेमिसफेयर या वेस्टर्न हेमिसफेयर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी सदर्न हेमिसफेयर तो ये आप देख सकते हो ये ऑस्ट्रेलिया जबकि ये इक्वेटर तो ऑस्ट्रेलिया इक्वेटर से किस साइड लोकेटेड है साउथ की ओर इसलिए ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिसफेयर में लोकेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच सीजन क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस किस सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है विंटर सीजन या समर सीजन या ऑटम सीजन या फिर स्प्रिंग सीजन इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी समर सीजन पर क्रिसमस तो सेलिब्रेट की जाती है पच्चीस दिसम्बर को पर पच्चीस दिसम्बर को तो इंडिया में विंटर्स होती है ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम समर सीजन क्यों होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड है सदर्न हेमिसफेयर में और सदर्न हेमिसफेयर में दिसंबर के मंथ में गर्मी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन ए ईयर विथ थ्री सिक्सटी सिक्स डेज इज कॉल्ड थ्री सिक्सटी सिक्स डेज के ईयर को कहते हैं लीप ईयर नॉर्मल ईयर बोथ एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए लीप ईयर लीप ईयर में टोटल थ्री सिक्सटी सिक्स डेज होते हैं और लीप ईयर हर चार साल के बाद आता है अब बात करते हैं की लीप ईयर में टोटल थ्री सिक्सटी सिक्स डेज क्यों होते हैं क्योंकि अर्थ को सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करने में थ्री सिक्सटी फाइव डेज सिक्स आवर्स और फोर्टी एट मिनट का टाइम लगता है थ्री सिक्सटी फाइव डेज को एक ईयर मान लिया जाता है और जो बाकी का टाइम होता है इस टाइम से चार साल के बाद एक दिन की फॉर्मेशन होती है तो इस एक्स्ट्रा डे को जब चार साल के बाद काउंट किया जाता है तो टोटल डेज कितने हो जाते हैं थ्री सिक्सटी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन डेज आर शोर्टर ड्यूरिंग डे सीजन इनमें से किस सीजन में दिन छोटे होते हैं विंटर समर स्प्रिंग या नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए विंटर सर्दियों में दिन छोटे होते हैं जबकि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वट एंगल डज अर्थ मेक विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन अपनी ऑर्बिटल प्लेन के साथ अर्थ कितने डिग्री का एंगल बनाती है सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री या सिक्सटी फाइव एंड हाफ डिग्री या सिक्सटी एंड हाफ डिग्री या नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सिस ऑफ अर्थ इज एन डेश इमेजनरी लाइन स्ट्रेट लाइन कर्व लाइन या नन ऑफ दिस अर्थ की एक्सिस एक इमेजनरी लाइन होती है अर्थ के मिडल में एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर दी जाती है जिसे बोलते हैं अर्थ की एक्सिस ये एक्सिस एक इमेजनरी लाइन होती है रियल अर्थ में इस तरह की कोई भी लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है और ये लाइन सिर्फ ये दिखाने के लिए ड्रॉ कर दी जाती है की अर्थ अपनी एक्सिस पर ट्वेंटी डिग्री एंगल पर टिल्टेड है नेक्स्ट क्वेश्चन इन लीप ईयर एक्सेस वन डे इज एडिड इन द मंथ ऑफ लीप ईयर में एक्सेस वन डे किस मंथ में ऐड किया जाता है जनवरी फेब्रवरी मार्च या फिर अप्रैल इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी फेब्रवरी फेब्रवरी में वैसे ही ट्वेंटी एट डेज होते हैं पर चार साल के बाद जो एक्स्ट्रा वन डे ऐड किया जाता है तो इस वजह से फरवरी में चार साल के बाद टोटल ट्वेंटी नाइन डेज होते हैं ऐसी सोल लास्ट क्वेश्चन आपने सोल्व करना है और आंसर आप कमेंट करोगे द सर्कल दे डिवाइड द ग्लोब इन टू डे
सर्कल ऑफ डे एंड नाइट या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या नन ऑफ दिस आंसर जरूर कमेंट कीजिए ये थे आज के एन क्लास सिक्स जोग्राफी के चैप्टर नंबर थ्री के एम बाकी नेक्स्ट चैप्टर की एम की वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए और वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई टूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद जय भारत